Olá, pessoal! Sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Hoje conheceremos as diferenças no uso de be, been e been. Começamos com be. Be é a base form, ou forma base, do verbo to be ou seja, de onde se originam as outras formações. Essa forma base tem o sentido de ser ou estar e é geralmente antecedida por to. Vamos ver alguns exemplos. I want to be a dancer. I want to be a dancer. Eu quero ser um dançarino. Então, nós temos aqui o verbo be com o sentido de ser antecedido por to. Mais um exemplo. I promise to be a good husband. I promise to be a good husband. Eu prometo ser um bom marido. Então aqui temos novamente o verbo to be antecedido por to. Mais um exemplo. They need to be replaced. They need to be replaced. Eles precisam ser substituídos. Novamente aqui o verbo to be, antecedido por to. Então, você encontrará bastante disso em inglês. O verbo to be, antecedido pela preposição to. Be também é muito usado após alguns verbos modais. Vamos ver alguns exemplos. I used to be good at video games. I used to be good at video games. Eu costumava ser bom em videogames. Então, aqui eu tenho o verbo modal used to, e logo após ele, então, be. Então, be com o sentido de ser, antecedido pelo modal used to. Só uma pequena dica aqui para você. Quando você diz que você é bom em alguma coisa em inglês, você usa good at, ou seja, você usa a preposição at e não good in. Não usa a preposição in. Então, você não diz be good in video games, você diz be good at video games. Então, em vez de in, que seria o primeiro pensamento em português, você usa at. Mais um exemplo agora com o modal must. They must be angry with me. They must be angry with me. Eles devem estar com raiva de mim. Então, aqui be novamente com o sentido de ser, antecedido pelo modal must. Vamos agora conhecer been. Been é a forma contínua do verbo to be. Ou seja, atua na formação de alguns tempos verbais compostos, como past continuous e present continuous. Começamos com present continuous, que expressa uma ação que está acontecendo no momento, ou seja, em contínuo andamento. Neste caso, como falamos de presente, usamos o presente do verbo to be, ou seja, am, is e are, que fazem parte da conjugação do verbo to be no presente. Vamos ao nosso primeiro exemplo. All books are being scanned. All books are being scanned. Todos os livros estão sendo digitalizados. Então, temos aqui being expressando uma ação que está acontecendo no momento, ou seja, em contínuo andamento. No caso aqui, os livros estão sendo digitalizados. E você pode prestar atenção ali que o being vem antecedido por are, que é uma formação do presente do verbo to be. Então, para estão sendo, nós usamos are being. Mais um exemplo, agora com is being. This call is being recorded. This call is being recorded. Esta chamada está sendo gravada. Mais uma vez aqui uma ação que está acontecendo no momento ou em contínuo andamento. O being com sentido de ser e com o auxílio de is, que é uma das conjugações do verbo to be no presente. Então, is being está sendo. Mais um exemplo, agora com mais uma das conjugações do verbo to be, dessa vez é I'm being punished. I'm being punished. Eu estou sendo punido, ou seja, uma ação que está acontecendo no momento em contínuo andamento. Novamente aqui eu tenho being com sentido de ser e novamente antecedido por uma das conjugações do verbo to be no presente, ou seja, am, já que ali eu tenho I'm, que é uma contração de I am. Vamos agora conhecer o uso de being no past continuous. 
past continuous expressa uma ação que estava acontecendo no momento, ou seja, estava em contínuo andamento, mas acabou, por isso é passado. Se é passado, então eu tenho que usar essa formação com o verbo to be no passado. Neste caso, usa-se was e were, que fazem parte da conjugação do verbo to be no passado. Vamos ver os exemplos. The books were being scanned. The books were being scanned. Os livros estavam sendo digitalizados, ou seja, uma ação que estava acontecendo no momento, em contínuo andamento, só que no passado. Para ter essa formação do past continuous com being, eu uso também uma conjugação do verbo to be no passado, ou seja, were. Então, were being pode ser traduzido como estavam sendo. The books were being scanned. Os livros estavam sendo digitalizados. Mais um exemplo. I was being punched. I was being punched. Eu estava sendo punido. Uma ação contínua que estava acontecendo no passado. Novamente aqui, being precisa do auxílio do verbo to be no passado. No caso, was. Was being, então, pode ser traduzido como estava sendo. Bem, também é usado após preposições quando se expressa o sentido de ser ou estar. Você já aprendeu que sempre após uma preposição, o verbo que vem após a preposição, sempre tem o final ing. Se esse verbo tiver o sentido de ser ou estar, será bem. Vamos ver um exemplo. We love you for being exactly what you are. We love you for being exactly what you are. Nós amamos você por ser exatamente o que você é. Então, aqui eu tenho a preposição for e logo após ela tem um verbo com o sentido de ser ou estar. Esse verbo, então, tem que ser being. E não be, já que após preposições usamos o verbo com o final ing. Vamos agora conhecer been. Been é o participio passado do verbo to be, ou seja, trabalha na formação dos perfect tenses, quando estes têm o sentido de ser ou estar. Vamos trabalhar primeiro com o present perfect, que expressa a ação que começou no passado e ainda não terminou, a ação que começou e terminou no passado, mas ainda causa efeito. Ação que começou e terminou no passado, mas em um intervalo de tempo inacabado. Não podemos esquecer que na conjugação do present perfect, nós temos sempre o auxílio do verbo to have, ou no caso, have. Como falamos de presente, a conjugação desse verbo have tem que ser então have ou has. Lembrando que has é para he, she e it. Então, na formação da minha oração no present perfect, usando o been, eu tenho que ter o sujeito, mais have ou has, e então be. Vamos ver alguns exemplos. I've been working a lot. I've been working a lot. Eu tenho estado trabalhando muito. Ou seja, uma ação que começou no passado e ainda não terminou, já que eu comecei a trabalhar e ainda não parei. Aqui eu tenho então o been, antecedido por have, pelo auxiliar have. E anterior a esse have, eu tenho então um sujeito, que no caso aqui é I. Esse I've nada mais é que uma contração de I have. Então, eu poderia ter aqui, I have been working a lot. Mas eu tenho então uma contração, I've been working a lot. Eu tenho estado trabalhando muito. Mais um exemplo. Aqui é a mesma coisa, eu tenho uma contração ali com I've, que nada mais é que I have. I've been busy lately. I've been busy lately. Eu tenho estado ocupado ultimamente. Novamente aqui uma ação que começou e não terminou. Por quê? Porque eu ainda continuo ocupado. Novamente aqui eu tenho been, com o sentido de estar, no caso aqui, antecedido pelo auxiliar have, que por sua vez é antecedido pelo sujeito I. I've, então, é uma contração de I have. I have been busy lately. Eu tenho estado ocupado ultimamente. Mais um exemplo e novamente com have. How long have you been waiting for the bus? How long have you been waiting for the bus? Há quanto tempo você está esperando pelo ônibus? Aqui então mais uma vez uma ação que começou no passado e não terminou. Já que eu estou perguntando há quanto tempo que a pessoa está esperando o ônibus. Então se ela está esperando ainda, começou lá no passado e ela continua esperando. Temos ali o been com o sentido de estar e novamente auxiliado por have. Você pode estar perguntando agora, mas por que, que o you está depois de have? Exatamente porque é uma pergunta. 
Em perguntas, o sujeito vem sempre depois. Vamos agora então ver o uso de been com past perfect. O past perfect expressa uma ação que aconteceu antes do passado citado, ou seja, no passado do passado. Como eu falo de passado, então eu tenho sujeito mais had, que é o passado do auxiliar have, mais been. Então, antes no presente eu usava have e has, no passado eu uso had. Vamos ver alguns exemplos. I'd been working a lot before Christmas. I'd been working a lot before Christmas. Eu estava trabalhando muito antes do Natal. Então, aqui uma ação que aconteceu no passado, antes do passado, já que eu falo do Natal, e falo de uma situação que aconteceu antes do Natal. Eu tenho ali ainda I'd, que é uma contração de I had, ou seja, o auxiliar have no passado, e eu tenho been com sentido de estar. I'd been working a lot before Christmas. Eu estava trabalhando muito antes do Natal. Mais um exemplo, agora para comparar com o exemplo do presente. How long had you been waiting for the bus? How long had you been waiting for the bus? Há quanto tempo você estava esperando o ônibus? Ou seja, um passado antes do passado. Por quê? Porque agora ela não está mais esperando o ônibus. Então, eu falo do acontecimento antes dela tomar o ônibus. Passado do passado. É isso aí por hoje, pessoal. Nos vemos na nossa próxima videoaula. Um abraço e até lá.